ఎన్నికల తర్వాత తొలిసారిగా తన సొంత నియోజకవర్గంకు వెళ్లిన చంద్రబాబును చిన్ననాటి నుంచి సన్నిహితంగా మెలిగిన అనేక మంది వచ్చి పలకరించారు వారంతా ఎంతో బాధపడ్డారు ఎన్నికల్లో ఓటమికి రెక్కలు ముక్కలు చేసుకుని పనిచేసిన మీకు ఇలాంటి తీర్పు అని కొందరు మహిళలు రోధించడంతో చంద్రబాబు కళ్లల్లో తడిచేరింది వారి ఆప్యాయతకు చంద్రబాబు కళ్లు చెమర్చాయి గొంతు పెగల్లేదు చివరకు కుటుంబాన్ని కూడా పట్టించుకోకుండా రాష్ట్రం కోసం రాష్ట్ర ప్రజల కోసం కష్టపడ్డారు కానీ వైసీపీకి నూట సీట్లు ఎలా వచ్చాయి ఇంతలా కష్టపడినా మనకు ఇరవై మూడు సీట్లు మాత్రమే ఎలా వచ్చాయి అర్థం కావడం లేదు ఓటమికి కారణాలను సమీక్షించుకుంటున్నాం గతంలో బీసీలు సమిష్టిగా టీడీపీ వెంటే ఉండేవారు ఈ ఎన్నికల్లో వారంతా విడిపోవడంతోనే ఓడినట్లు తెలుస్తోంది అధికారంలో ఉన్న టీడీపీ ఇంతలా అభివృద్ధి చేస్తే వైసీపీకి ఒక్క అవకాశం ఇస్తే ఇంకెంత చేస్తుందోనని ప్రజలు ఓట్లేశారు ఆరు నెలలు ఆగితే వైసీపీ భవిష్యత్తు తెలిసిపోతుంది అన్నారు చంద్రబాబు నా గౌరవాన్ని కాపాడిన కుప్పం నియోజకవర్గ ప్రజల రుణం ఎన్ని జన్మలెత్తినా తీర్చుకోలేను ఈ గడ్డ మీద నేను పుట్టకపోయినా మీ గుండెల్లో పెట్టుకుని చూసుకున్నారు నన్ను ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించినందుకు ధన్యవాదాలు చెప్పేందుకే వచ్చా మీ ఇంట్లో ఒక బిడ్డగా ఆదరించారు కుప్పం ప్రజలెప్పుడు నీతి తప్పలేదు అందుకే నాకు మీరంటే ఎనలేని అభిమానం కుప్పాన్ని ఎంతో అభివృద్ధి చేసిన పంతొమ్మిది తర్వాత నాకు రెండు అతి తక్కువ మెజారిటీ వచ్చింది హంద్రినివా కాలువకు నీళ్లు తేవాలని చివరి దాకా ప్రయత్నించాను అతి దగ్గర వరకు వచ్చి ఆగిపోయాయి ప్రతిపక్షంలో ఉన్న నీటిని కుప్పానికి తీసుకొచ్చేందుకు అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నిస్తా అధికారం ఉన్నప్పుడు రాష్ట్ర ప్రయోజనాల దృష్ట్యా మీకు అందుబాటులో ఉండలేకపోయా ఇప్పుడు ప్రతిపక్ష నేతగా నిత్యం అందుబాటులో ఉంటా అంకిత భావంతో మీ కోసం పనిచేస్తా కుప్పంలో టీడీపీని తిరుగులేని శక్తిగా మారుస్తా ప్రజాక్షేత్రంలోకి వస్తున్నా కుప్పం నుంచి శ్రీకారం చుడుతున్నా అన్నారు చంద్రబాబు నీతి నిజాయితీ గల సమర్థ పాలన అందించాను అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఏ తప్పు చేయలేదు కానీ ప్రస్తుత ప్రభుత్వం నాకు టీడీపీకి అవినీతి మరకలు అంటించే ప్రయత్నం చేస్తోంది గతంలో వైఎస్ఆర్ నాపై అనేక కమిటీలు వేసి విచారణ జరిపించారు మా హయాంలో పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ను డెబ్బై శాతం పూర్తి చేశా నదుల అనుసంధానం పూర్తి చేస్తే దక్షిణ భారతదేశంలోనే మనం మేటుగా ఉండొచ్చు గత ఎన్నికల్లో పరస్పరం సహకరించుకుని టీడీపీ నాయకులు ఇప్పుడు సమిష్టిగా ఉన్నారని నాకు సమాచారం అందుతోంది గత ఎన్నికల్లో పరస్పరం సహకరించుకుని టీడీపీ నాయకులు ఇప్పుడు సమిష్టిగా ఉన్నారని నాకు సమాచారం అందుతోంది ఇదే సమన్వయంతో ముందుకెళ్లి రానున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో మన బలమేంటో చూపించాలి వైసీపీ దాడుల్ని ఎదుర్కొనేందుకు మనం బలం పెంచుకోవాలని హితబోధ చేశారు చంద్రబాబు